ఇటీవల కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గుతుండటంతో వేరుశనగ కంది మొక్కజొన్న పంటలకు చీడపీడల బిడద పెరిగిపోయింది వరికి బదులుగా సాగు చేసిన ఆరుతడి పంటలను చీడపీడలు ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నాయి ప్రధానంగా వేరుశనగ పంటలు ఆకుముడత పురుగు పొగాకు లద్దె పురుగు ఆకుమచ్చ తెగులు నష్టం చేస్తుండగా ఇనుప ధాతు లోపం వల్ల దిగుబడి తగ్గిపోయింది కంది పంటలోనూ పొగాకు లద్దె పురుగు పచ్చ పురుగు మొక్కజొన్నకు కత్తెర పురుగు ఆశిస్తున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు పంటలు తెగుళ్ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే విత్తన శుద్ధితో పాటు పంట మార్పిడి విధానం అవలంబించడమే ఉత్తమమంటున్నా సీనియర్ శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్తో మా ప్రతినిధి అలిముద్దీన్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం దాదాపుగా ప్రథమ పంటల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈ ప్రాంతంలో వేరుశనగతో పాటు మక్కజొన్న ఇటు కంది పంటను వేస్తున్నారు అయితే వేరుశనగ విషయంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అయితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ అంతా ఉన్నారు అడిగి తెలుసాం సార్ ఈ వేరుశనగలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు మీరు గమనించారు వేరుశనగలో ఒకటి ఆకుమూర్త పురుగు మరియు పొగాకు లద్దె పురుగు ఆకుమచ్చ తెగులు ఇన్ముదాతు ఈ నాలుగు విషయాలను మేము గమనించాము ఒకటి ఇన్ముదాతు లోపం కూడా గమనించాము ఆకుమూర్తను ఏ విధంగా గుర్తించాలంటే రైతులు ఆకులను ఒకటి మూడు నాలుగు రెండు నుంచి నాలుగు ఆకులను కలిపి గూడు చేర్చుకుని ఆకు గూడు పూర అంటారు ఈ చేర్చుకొని ఉండడం వల్ల ఆకునంత తిని చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేస్తూ ఆకునంత కింద మనకు పడేస్తుంది ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆకు వేరుశనగలో మనకు మార్కెట్ లో లభించే ఈ పురుగును తగ్గించుకోవాలంటే ఒక లీటర్ నీటిలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాముల ఎస్పేటు రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ క్లోరి పైరుపాసు ఆకు గుడు పూరు యొక్క గుడ్లను చంపడానికి కూడా ఒక లీటర్ నీటిలో ఐదు ఎంఎల్ వేప నూనె కూడా కలిపి ఈ మందులను మార్చి పిచికారు చేసుకున్నట్టు అయితే వేరుశనగలో ఆకు గూడు పురుగును తగ్గించవచ్చు తిక్క ఆకుమచ్చ తెగులు మేము ఈ కరీంనగర్ మహబూబ్నగర్ కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడా ఎక్కడైతే వేరుశనగ వేశారో ఆ ప్రాంతాలలో కూడా ఈ తిక్క ఆకుమచ్చ తెగులు గుర్తించాము రెండు దశలలో ఈ తిక్క ఆకుమచ్చ తెగులు రావచ్చు తొలి దశలో వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు మరియు లేట్ దశలో వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు ఈ రెండు లక్షణాలను వేరుశనగ పంటలో గుర్తించినప్పుడు ఒక ఆకుల మీద చిన్న చిన్న నలుపు రంగులు మచ్చలు ఏర్పడి ఆకంతా ఆకుపచ్చ రంగుల నుంచి నలుపు రంగులు బారి పండు బారి వడలిపోయి రాలిపోను ఆకుమచ్చ తెగులను తగ్గించుకోవడానికి ఒక లీటర్ నీటిలో ఒక గ్రాం కార్బనిజం లేదా రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాముల మ్యాన్కోజబ్ లేదా కార్బనిజం మ్యాన్కోజబ్ల మిశ్రమ అయిన ఇక సాఫ్ లేదా కంపెనీన్ రెండు గ్రాములు మరియు టెపికోనోజోల్ కూడా ఒక గ్రాం లేదా ఎగ్జాకోనోజోల్ రెండు ఎంఎల్ ఈ నాలుగు మందులలో ఏదైనా మార్చి పిచికారీ చేయాలి ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈ వేరుశనగలో ఇన్పధాతు లోపం కూడా కనిపిస్తుంది దీనివల్ల దిగుబడి మీద ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా దాన్ని నివారించాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వేరుశనగలో ఇన్పధాతు లోపము ఈ చలికాలం వల్ల ప్రస్తుతము ఇన్పధాతు లోపం ఏర్పడింది దీని వల్ల దిగుబడిలో తప్పనిసరిగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి రైతులు ఈ ఇనుముదాతు లోపం ఎలా వచ్చిందో గుర్తుపట్టడం కూడా ముఖ్యమైన విషయము కాబట్టి వేరుశనగల ఆకులన్నీ ఆకుపచ్చగా ఉంటే ఈ ఇనుముదాతు లోపం వచ్చిందంటే ఆకులన్నీ కొద్దిగా తెలుపు అక్కడక్కడ తెలుపు రంగులు మన దూరం నుంచి చూస్తే కూడా ఆకులన్నీ తెలుపు రంగులు కనబడతాయి ఇప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి రైతులు తొలి దశలోనే ఇనుముదాతు లోపాన్ని గుర్తించి ఒక లీటర్ నీటిలో ఐదు గ్రాముల అన్న బేదికి ఒక గ్రాము నిమ్మ ఉప్పు కలిపి మనం పిచికారు చేసుకున్నట్టయితే వేరుశనగ పంటలో ఈ అన్న ఇన్ముదాతు లోపాన్ని తగ్గించుకుని అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు వేరుశనగ పంట ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు ఎనభై వేల హెక్టార్ లో వేశారు అయితే ఇటీవల చూస్తే పొగాకు లద్దె పొరుగు ప్రభావం కూడా ఉంటుంది దాన్ని నివారించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతము ఈ పొగాకు లద్దె పొరుగు కూడా మనకు ఈ ఎక్కడైతే వేరుశనగ వేసే ఆ ప్రాంతాలు కూడా పొగాకు లద్దె పొరుగు గుర్తించాము ఈ పొగాకు లద్దె పొరుగు యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే లార్వా చిన్న దశలలో ఉండి ఆకులను తినేసి అక్కడక్కడ రంధ్రాలు చేసుకుని ఆకులను జల్లెడలాగా మార్స్తుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే ఈ పొగాకు లద్దె పొరుగు వల్ల నష్టం జరిగి నష్టం చేస్తుందని గుర్తించి రైతులు ఇది తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు మొత్తం లార్వతో తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఆకులపైన చిన్న చిన్న మన గుడ్లు పెట్టినప్పుడు వెంబనే వేప నూనెను ఒక లీటర్ నీటికి ఐదు ఎంఎల్ కలిపి ఈ వేరుశనగ పంట పైన పిచికారు చేయాలి లార్వ పెద్ద ఉన్నప్పుడు నష్టం చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన వేరుశనగలు పొగాకు లెద్ద పురుగు తగ్గించుకోవడానికి అక్కడక్కడ కూడా మనకు లింగాకాశ బుట్టలు కూడా పెట్టుకోవాలి లార్వ బాగా పెద్ద ఉన్నప్పుడు కూడా విశాఖ ఎరను కూడా తయారు చేసుకుని వేరుశ వేరుశనగ పంటలో వేసుకోవాలి ఈ ప్రాంతంలో మక్కజొన్న పంట కూడా ఎక్కువ వేశారు అయితే కత్తెర పురుగు ప్రభావం ఎక్కువ కనబడుతుంది దాన్ని నివారించాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మొక్కజొన్న మన తెలంగాణ జిల్లాలో సుమారు డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఎక్టార్లలో సాగు చేయబడినది కాబట్టి ఇలాంటి రైతులు ఏంటంటే వరికి ప్రత్యేకంగా మొక్కజొన్న వేశారు కాబట్టి కత్తర్ పురుగును మన తొలి దశలోనే గుర్తించాలి ఎలా గుర్తించాలంటే మొదటి దశలో ఈ కత్తర్ పురుగు మొక్
ఇంటిలో వేప నూనె ఐదు ఎమ్మెల్ కలిపి ఆక్ సుడ్లలో ఎక్కడైతే గుడ్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో ఈ వేప నూనె కలిపి పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే ఈ కత్తెరపురుగు తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే రైతులు ఈ కత్తెరపురుగు రాకుండా ఉండాలంటే కూడా విత్తన శుద్ధి కూడా చేయాలి ఒక లీటర్ నీటికి మన ఖరీఫ్ లో వేసుకునే రైతులు ఒక లీటర్ ఒక కిలో విత్తనానికి నాలుగు ఎమ్మెల్ ఆ ఇముడ క్లోబ్రిన్ మందును కూడా వేసుకున్నట్టే సుమారు ఏడు రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల వరకు ఈ కత్తెరపురుగును తగ్గించుకోవచ్చు రెండు నుంచి నాలుగు దశలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్పైనస్ సైడ్ పాయింట్ త్రీ ఎమ్మెల్ మందును లేదా ఇమోమెక్టిన్ బెంజైడ్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రాములను కలిపి మనం పిచ్చికారు చేసుకోవాలి అదే బాగా లార్వా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆరో దశలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ కొరాజిన్ పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే కత్తెరపురుగును తగ్గించవచ్చు లార్వాలు తినడానికి కూడా మనకు పక్షి వంగ కర్రలు ఉన్నాయి కూడా అక్కడక్కడ ఇవి పెట్టినట్టయితే ఈ పక్షులు వచ్చి ఆ లార్వాలను తినేస్తాయి చుట్టుపక్కల కూడా నేపియర్ గ్రాస్ ను వేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా మనకి కత్తెరపురుగును తగ్గించుకోవచ్చు దీనిలో కూడా విష పెరాన్ ఉన్నదండి విష పెరాన్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు పది కిలోల తౌడుకు ఐదు కిలో బెల్లము తగినంత నీరు కలిపి పులియా పెట్టి వంద గ్రాముల తయారు కార్బన్ కలిపి ఈ మిశ్రమం గుల్కలు చేసుకుని ఆకు సుడులలో మన ఈ మందు గుల్కలు వేసుకున్నట్టయితే మనకు కత్తెర పురుగును తగ్గించవచ్చు అండి ఈ పప్పు ధాన్యాల్లో చూసుకుంటే కంది పంట వేశారు అయితే ఎండు తెగులు ఎక్కువ కనబడుతుంది ఈ ఎండు తెగులను ఎలా గుర్తుపట్టాలి దాన్ని ఎలా నివారించాలి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పప్పు ధాన్యాల్లో ముఖ్యమైన కంది పంట కంది పంటను కొంతమంది రైతులు ఖరీఫ్ లో వేశారు రబీలో కూడా వేశారు ఖరీఫ్ లో వేసిన పంటలో ఇప్పుడు ఎండు తెగుల సమస్య అనేది అన్ని జిల్లాలలో గుర్తించాం ఇక్కడ అంటే సర్వసాధారణంగా పంట మార్పిడి చేయకుండా కంది పంటను ప్రతి సంవత్సరం ఏమవడం వల్ల ఎండు తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అక్కడక్కడ మొక్క చనిపోయిందంటే దగ్గర మొక్కను చూస్తే ఆకులంతా వడలిపోయి మన ఒక చెట్టును పీగి చూసినట్టయితే కింది భాగం నుంచి పైకి వారు చూస్తే భూమి పై నుంచి ముదురు గోధుమ వర్ణంలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి కాండం పైన ఆ కాండాన్ని చీల్చినా చూసినా గానీ మధ్యలో నలుపు రంగు చారు గోధుమ వర్ణ చారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే తప్పనిసరిగా మొక్క మన కందిలో ఎండు తెగులు వచ్చిందని గుర్తించాలి ఎండు తెగులను తగ్గించుకోవడానికి మందులు మాత్రం లేవు మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరంలో ఈ తట్టుకున్న రకాలైన ఆశ మారుతి మరియు డబ్ల్యూఆర్జి సిక్స్టీ ఫైవ్ డబ్ల్యూఆర్జి తొంభై మూడు డబ్ల్యూఆర్జి తొంభై ఏడు టీడీఆర్జి ఫోర్ ఇలాంటి రకాలు నిన్నుకొని విత్తనాలకు విత్తన శుద్ధి చేసి కూడా కొంతవరకు ఈ ఎండు తెగులు తగ్గించుకోవచ్చు ఒక కిలో విత్తనానికి పది గ్రాముల టైకోడర్మా విరిడి మిశ్రమాన్ని కలిపి కూడా విత్తనాలకు కలిపి వెతుకున్నట్టయితే కూడా ఎండు తెగులు తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఎండు తెగులు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా రైతులు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు అంటే కొంతవరకు తగ్గించుకోవడానికి మాత్రం అంటే వ్యాప్తిని చెందకుండా ఉండడానికి ఒక లీటర్ నీటికి మూడు గ్రాముల కాపర్ ఆక్సిడ్ క్లోరిన్ లేదా ఒక గ్రాం కార్బన్ నిజం మొక్క యొక్క మొదలలో మనం వేసుకున్నట్టయితే ఆ తెగులు అనేది వ్యాప్తి చెందకుండా కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా మొక్కజొన్నతో పాటు కంది వేరుశన్ గా వేస్తున్న రైతులు సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే మాత్రం దిగుబడి బాగా వస్తుందని చెప్తున్నారు అయితే ఒకవైపు మందులు వాడుతూనే మరోవైపు విత్తన శుద్ధితో పాటు సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే మాత్రం మంచి దిగుబడి వస్తుందని శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ అంటున్నారు కెమెరాన్ తిరుపతితో అలిముద్దీన్ ఈటీవీ న్యూస్ కరీంనగర్